身为朕的嫔妃还敢放肆？他们喜欢跪就由着他们跪，看他们能跪多久。皇上，既然您出来了，臣妾就大胆直言，嫔妃们都跪在皇后娘娘宫门口，确实行为失当，但那都只是因为要替纯贵妃母子抱不平。更是因皇上对韩氏的痴恋魔障而起。嫔妃，你也这般的大胆？臣妾不得不说出心里话。反正隐瞒皇上是错，直言犯上也是错，那就请皇上任意责罚便是。皇上，您如此为情乱治，会伤了蒙古四十九部的心，会让咱们怀疑一直仰赖的天子是不是一位英明的君主。放肆！臣妾不是放肆，是伤心。臣妾替纯贵妃和三阿哥伤心，替自己和满宫的嫔妃们伤心，替皇后娘娘伤心，也替皇上您伤心。你少在这里说糊涂话，回自己宫里待着去。主儿，嫔妃们又都去翊坤宫门口跪着了，说是要请皇上让您出宫呢。这还不好吗？我本就不愿意待在这儿。他们若可以把我跪出宫去，我才高兴皇上，可供嫔妃在臣妾宫门口跪着，臣妾得去看一看。逼他们做什么？一群粗鲁妇人，难道这样由他们为所欲为？这喜欢一个人要他们允准吗？要跪让他们跪，就算他们跪着，这也不会从韩氏出宫。皇上既然要留下韩氏，不妨多为他着想，免得六宫深怨。即使韩氏有您的宠爱。他日后如何在宫中和嫔妃们相处度日呢？刚才尹妃说的话是有些急躁，但却是理真情切。皇上确实不应该因一时盛怒惹得蒙古各部和宫卿世家伤心。今日朕是急躁了些，那就敬纯贵妃为皇贵妃吧。永章语出狂妄。朕暂且不和他计较，让他好好养着，这会让太医去瞧他。至于庆贵人，这回若是他懂事又懂得分寸，朕就负他清平之位。臣妾先替皇贵妃和永章谢过皇上。至于韩氏那儿，皇上的心思，臣妾总也不敢违逆。但请皇上为韩氏着想。不要再有过分急躁之举，免得六宫不宁。起来吧，皇后娘娘，臣妾等跪在此处，但求皇上明白心意，送韩氏出宫，以安慰纯贵妃母子。你们的心思，皇上和本宫都明白了。皇上下旨，封纯贵妃为皇贵妃。皇后娘娘，皇贵妃母子此番受了这等委屈。
，纵使皇贵妃进了位分，还是这个祸根不除。皇贵妃又如何能真得以慰藉？后宫又如何能真得以安宁？咱们姐妹也没办法安心。你们跪在这儿，到底是为了皇贵妃母子，还是为了借此事安自己的心啊？皇后娘娘，是以为臣妾们心意不成吗？你们若诚心，早已跪到养心殿门前了。你们也是怕惹怒了皇上，担不起天子之怒，担不起祸延母族吧？皇后娘娘，臣妾实在看不下去皇贵妃受这般的委屈，也看不懂韩氏进宫后皇上的种种行径，所以跪在此处求皇后娘娘主持。你说的本宫明白，本宫也已劝过皇上。为了六宫祥和，不要再过分宠爱韩氏。但是，若想让皇上送韩氏出宫，那是不能。你们再这样闹腾下去，若真逼得皇上送了韩氏出宫，只怕日后皇上也会怨你。庆贵人，皇上口谕：若你懂进退，即刻赋你庆平旨。皇上圣明，臣妾先立刻回宫闭门思过。你们都起来吧，本宫去看看皇贵妃。已经不计较永章的事儿了，也答应晋封你为皇贵妃。册封的日子就在四月十八号，皇贵妃的冠服、内务府也在给你准备了。皇贵妃，皇上大概也知道臣妾要死了。贵贤皇贵妃轰奸，皇上也封了他皇贵妃。海兰，本因我有话想同皇后娘娘讲，你们出去一下。是。皇后娘娘，臣妾知道自己活不了多久了，是臣妾，是臣妾罪孽太深，连累了自己的孩子。心胸亡命，想要永章去承太子之位，害得永章被皇上厌弃，臣妾怕得很，悔得很，一直痴缠念佛，祈求菩萨的原谅，能饶恕。身子，先养好身子，先养好身子，想想你的儿女，宽心以待日后。养好，若以臣妾一死，恕了所有的罪孽，还回皇上对永章的原谅。
真情，心甘情愿。说出来就好了，说出来就好了。好好养身子，别的以后再说啊。以相见的性子留在宫中，也只会格格不入。如今嫔妃们一闹，相见往后在宫里，只怕会有局域。朕留意这个地方很久了，你要加紧整修。这，奴才已经在办了，皇上放心。朕就是要把最好的东西给他。这，奴才告退。皇上，和静公主求见。让他进来。这。儿臣给皇阿玛请安。你来了。宫中出了这样大的事，儿臣在公主府里也坐不住啊。你也在怪朕吗？不是。儿臣不担心其他人，只担心您。担心什么？皇阿玛，嫔妃们胆敢这样逼迫您送韩氏出宫，实在是太狂妄了。婢妾之德在于温驯。他们都忘了吗？还是你关心皇阿玛？说来，如今的皇后要是有额娘当年统御后宫的能力，也不至于让嫔妃们如此张狂。到底令嫔是皇阿玛多年调教出来的人，这种时候就懂得本分，不去掺和这样的闹剧。行了，你先下去吧，朕想静一静。儿臣告退。皇上，您好些个日子没翻牌子了，朕到令嫔那去。皇上，令嫔娘娘才刚遇喜，还不是一事情。朕就是去看看令嫔，怎么了？哎，这，这。楚，药已经好了。一起来喝一点吧，本宫不喝。你扶本宫到窗口，本宫想看看斜方殿的方向，看看能不能看见永章。慢点，住。叔，您这要是看不见西方殿的，看不见也得看呀、啊。儿子是为娘的命。如今，便是让我去斜方殿，我也没力气了。
去。你为什么就逃不过这一劫？你走了以后，这个宫里连个能跟我说话的人都没了。王贵妃娘娘，您的冠服给您送来了，一会儿给绿云换上吧。酒伤身，不然您少喝点儿。陈贵妃红事不到三个月，永璋也跟着红了。哪怕是朕追封永璋为巡郡王，也是于事无补啊。宫中连出丧事，奴才知道皇上伤心。皇上不是连今年的木兰秋险都停了吗？朕就想不明白了。朕让李煜去查韩琦的底细。不过就是区区一个普通的韩部男子，相见为何就对他念念不忘呢？依奴才看呀、啊，这个韩启，无非是与韩主同组，仗着认识的早。您恕奴才直言，韩主也没见过什么奇伟男子，才让韩启占了先机罢了。哼！皇上，您让内务府给韩主新制的宫装已经得了。您要过目吗？这宫装真好看，皇上，奴才想啊，韩主穿上一定风姿独到。皇上，您这是李玉啊，带上这宫装到承前宫去。这。<笑>